வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் தமிழ் பகுப்பாய்வு சேனல் நான் உங்கள் கோகுல் நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீட் ஸ்கீம் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கொடுக்குற ஒரு ஸ்கீம் அது இது வந்து எம்எஸ்எம்இக்கு வரும் எம்எஸ்எம்இனா வந்து மைக்ரோ ஸ்மால் மினி ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் அவங்களுக்கு கொடுக்குற அவங்களோட பிஸ்னஸ் டெவலப்மெண்ட் ப்ளஸ் நியூ ஆண்டர்பிரனர்ஸை வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்காக கொடுக்குற லோன் இது இந்த லோனை பற்றி நம்ம இன்றைக்கி வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நீட் ஸ்கீம் இந்த ஸ்கீமில் வந்து யார் யாரெல்லாம் அடங்குவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் தலைமுறை முதல் தலைமுறையில் இருக்க தொழில் முனைவோர் யாரெல்லாம் இருக்காங்க உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு இப்போ தான் பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த நீட் ஸ்கீமில் அடங்குவீங்க இதில் வந்து எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் ஏதாவது இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா யார் டிப்ளமா இருக்குது ஐடிஐ இருக்குது இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட் இதுமாரி கிராஜுவேஷன் டிகிரி கிராஜுவேஷன் எல்லாமே இருக்குது இதில் டென்த்து இதுக்கெல்லாம் வந்து இதில் அவ்வளோ கிடையாது பட் என்னென்னா நம்ம டென்த்து முடிச்சிருந்தோன்னா வந்து ஏதாவது ஏதாவது ட்ரைனிங் ஏதாவது கோர்ஸ் பண்ணி அந்த சர்டிஃபிகேட் வாங்கி வச்சுருந்தோன்னா நம்ம இதில் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் இந்த நீட் ஸ்கீமில் வந்து மினிமம் ஃபைவ் லேக்ஸுக்கு மேலே இருக்கவங்க தான் வந்து இப்போ பிஸ்னஸோட எஸ்டிமேஷன் ஐ மீன் ஓவரால் உங்கள் பிஸ்னஸோட எஸ்டிமேஷன் உங்களுக்கு அஞ்சு லட்சத்துக்கு மேலே வந்து லோன் தேவைப்படுச்சுனா மட்டும்தான் இந்த நீட் ஸ்கீமில் அப்ளை பண்ண முடியும் அஞ்சு லட்சத்துலேருந்து ஒன் குரோர் வரைக்கும் அப்ளை பண்ணலாம் சரி வாங்க இந்த நீட் ஸ்கீம் இந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்ம எம்எஸ்எம்இயோட வெப்சைட்லேயே போய்ட்டு நம்ம போய் பார்க்கலாம் இதுதான் வந்து இந்த வெப்சைட்டு எம்எஸ்எம்இ ஆன்லைன் டாட் டிஎன் டாட் ஜிஓவி டாட் இன் இந்த வெப்சைட்குள்ளே வந்தீங்கன்னா வந்து இது வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டோட வெப்சைட்டு இந்த வெப்சைட்டில் வந்து நிறைய ஸ்கீம் போட்டிருப்பாங்க நீட்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் வந்து தோ இங்கே ரெண்டு பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா பிஎம்இ ஜிபி இந்த ஸ்கீம் இருக்குது யூஐஇ ஜிபி இது ரெண்டு ஸ்கீம் இருக்குது நம்ம இந்த ஸ்கீமெல்லாம் பற்றி அப்புறமா பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நீட் ஸ்கீமை பற்றி பார்க்கலாம் நீட் ஸ்கீமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் அபோவ் ஃபைவ் லேக்ஸ்க்கு அப்புறம் ஃபைவ் லேக்ஸுக்கு மேலே இருக்கணும் ப்ளஸ் வந்து ஒன் குரோர் கீழே இருக்கணும் இதில் வந்து அவங்க எது எதுக்கு வந்து இந்த ஸ்கீமில் வந்து லோனாக லோனாக ப்ரொவைட் பண்ணுறது இல்லை இதில் வந்து சப்சிடியாக ப்ரொவைட் பண்ணிவிட்டு அந்த அவங்க வந்து இல்லை செலக்ட் பண்ணுற பர்சனை வந்து பேங்க்குக்கு உங்களுக்கு எந்த பேங்க்கில் லோன் வேணுமோ உங்கள் நியர்பை பேங்க்குக்கு அங்கே வந்து அப்ரூவல் டாக்குமெண்ட் அனுப்புவாங்க இதில் வந்து எது எது வரைக்கும் அவங்க வந்து சப்சிடி கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா மிஷினரி காஸ்ட் மிஷினரி எக்யூப்மெண்ட் நீங்கள் என்ன இப்போ மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் இல்லை ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் உங்கள் பிஸ்னஸ்க்கு ஏதாவது பொருளாக வாங்கி யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அதை வச்சுட்டு மேனுஃபேக்சரிங் ஏதாவது ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு மிஷினரி எக்யூப்மெண்ட் இந்த எக்யூப்மெண்ட் மிஷினரிக்கு தராங்க ப்ளஸ் வந்து லேண்டு நீங்கள் லேண்டு லீஸுக்கு எடுத்தாலும் ரெண்ட்டுக்கு எடுத்தாலும் அதுக்காகவும் வந்து சப்சிடி கொடுக்குறாங்க ப்ளஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அந்த லேண்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கும் கொடுக்குறாங்க ஸோ இது எதுக்கெல்லாம் வந்து கொடுக்குறாங்க சரி வாங்க நம்ம நீட்ஸை வந்து எப்படி அப்ளை பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் மெயினாக வந்து நீட்ஸ் வந்து ரெண்டு விதமாக அப்ளை பண்ணுவாங்க ரெண்டு விதமாக ரெண்டுமே ஆன்லைன் தான் ஒன்று வந்து நம்ம வீட்டில் வந்து டேரெக்டாக ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணலாம் அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை வந்து இந்த வெப்சைட்டுக்குள்ளே போன உடனே நீட்ஸ்ன்னு வரும் அந்த நீட்ஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இல்லை வந்து அப்ளை ஆன்லைன் அப்ளை ஆன்லைனில் நியூ அப்ளிகேஷன் இந்த அப்ளிகேஷன் கொடுத்த உடனே இது வந்து யார் யாரெலாம் இந்த நீட் ஸ்கீம் வந்து யூஸ் பண்ணலான்ற மாதிரி ஒரு டீட்டெயில் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் வந்து இதை வந்து நம்ம இந்த தகவலை படித்ததுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்தீங்கன்னா என்னென்ன மாதிரி டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் தேவைப்படுது அதுக்காக உங்களுக்கு என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் தேவைப்படும் அதுக்கு வந்து இவங்களே ஒரு லிங்க் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்குள்ளே போனீங்கன்னா என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் தேவைப்படும்னு இருக்கும் இருந்தாலும் நான் இந்த வீடியோலேயே வந்து என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் கட்டாயமாக தேவைப்படுது அப்படின்ற மாதிரி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இது போக போக பார்க்கலாம் இந்த தகவலை படித்ததுக்கப்புறம் ப்ரெசிட் கொடுங்க ப்ரெசிட் கொடுத்த உடனே அப்ளைங் ஃபார் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த ஃபஸ்ட் டைம் வருது தெரியுங்களா இதை வந்து இதில் வந்து நீங்கள் வந்து பார்ட்னர்ஷிப்பாக இல்லை ப்ரொப்பரேட்டி ஐ மீன் இண்டிவிஜுவலாக பார்ட்னர்ஷிப்பான்னு கேட்டிருப்பாங்க நீங்கள் இண்டிவிஜுவலாக இருந்தால் இண்டிவிஜுவல் கொடுக்கலாம் பார்ட்னர்ஷிப்பாக இருந்தால் பார்ட்னர்ஷிப் கொடுக்கலாம் நான் இண்டிவிஜுவல் கொடுத்து உள்ளே போகிறேன் இண்டிவிஜுவல் கொடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம இதில் வந்து நம்மளோட ஃபுல் டாக்குமெண்ட்ஸை வந்து நம்மளோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து இதில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நேம் போட்டுங்க இல்லை கொடுத்துருக்க தே எல்லா டீட்டெயிலுமே ஃபில் பண்ணிங்க ப்ளஸ் இதில் வந்து ஃபோட்டோ ஃபோட்டோ வந்து இந்த ரெண்டு ஃபா இந்த ஃபார்மெட்டில் மட்டும்தான் இருக்கணும்
இந்த இந்த டிகிரி இல்லை டிப்ளமா என்ன சர்டிஃபிகேட் ஆனால் நான் டாக்குமெண்ட் அப்லோட் பண்ண சொல்லுவோம் டாக்குமெண்ட் டாக்குமெண்ட்டுக்கு வந்து பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும் அதுக்குள்ளே வந்து பர்டிகுலர் சைஸ் தேவைப்படுது அந்த சைஸு கீழே தான் நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணணும் இதெல்லாம் நீங்கள் எடுத்து வச்சுட்டு பிடிஎஃப் சாஃப்ட் காப்பி எடுத்து வச்சுட்டு அப்ளை பண்ணிவிட்டு ப்ரொசீட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் கொடுப்பாங்க இப்போ வந்து நான் ப்ரொசீட் கொடுக்க முடியாது அதனால் வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறேன் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் கொடுப்பாங்க அந்த ரெஃபரன்ஸ் நம்பரை நீங்கள் இல்லை என்ட்ரி பண்ணி ஃப்ளெட்ச் டீட்டெயில்ஸ் அது கொடுத்துட்டு நீங்கள் உள்ளே போனீங்கன்னா வந்து மெயினான பேஜுக்கு போகும் அந்த மெயினான பேஜ் எப்படி இருக்கும் மெயினான பேஜில் என்னென்னன்னா வந்து சில உங்களோட நீங்கள் என்ன பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறீங்க அதோடய ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் எவ்வளோ வருது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் காஸ்ட் எவ்வளோ வருது அவங்களோட மொத்த டீட்டெயில்ஸுமே வந்து நீங்கள் என்ட்ரி பண்ணிவிட்டு அதோட டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் அப்லோட் பண்ணணும் என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் தேவைப்படுது அதெல்லாம் வந்து நான் எப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நம்ம அங்கே பார்த்த மாதிரி இதெல்லாம் தான் நம்மளுக்கு தேவைப்படுற டாக்குமெண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு என்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் தேவைப்படுதுன்னா மெயினாக வந்து ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் தேவைப்படுது ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் எப்படி இருக்கணும் ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் வந்து உங்களோட ப்ராஜெக்டை வந்து ஃபுல் டீட்டெயிலாக இருக்கணும் ஃபுல் டீட்டெயிலாக நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க இந்த பிஸ்னஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் ப்ளஸ் சேல்ஸ் எப்படி இருக்கும் ப்ளஸ் இதோட இதை வந்து எஸ்டிமேஷன் உங்களுக்கு எவ்வளோ லோன் தேவைப்படுது அது வந்து கிளியர் கட்டான எஸ்டிமேஷன் போகணும் கிளியர் கட்டான எஸ்டிமேஷன்னா எப்படின்னா வந்து மிஷினரி இருந்தால் மிஷினரியோட காஸ்ட் எவ்வளோ வருது ப்ளஸ் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ண போகிறீங்கன்னா அது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் வரப்போகுது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்னா அந்த உங்களுக்கு பிளான்ட்டுக்கு பிளான்ட் ரெடி பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் வரப்போகுது ப்ளஸ் வந்து எத்தனை பேர் ஒர்க் பண்ண போகிறாங்க ரன்னிங் காஸ்ட் ரன்னிங் காஸ்ட் ரொம்ப மெயின் இம்பார்ட்டன்ட்டு பட் ரன்னிங் காஸ்ட்டுக்கு வந்து சப்சிடி கொடுக்கறது இல்லை கவர்மெண்ட்டில் பட் நீங்கள் லோன் வாங்குறதுக்கு ரன்னிங் காஸ்ட்டும் உங்களுக்கு தேவைப்படும் ஒரு மாதத்துக்கு நீங்கள் அந்த பிஸ்னஸை பண்ணணும்னா எப்படி எவ்வளோ அமௌண்ட்டு தேவைப்படும் அது இருந்தால் தான் கண்டிப்பாக பண்ண முடியும் அதோட டீட்டெயில் போடுங்க மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட்டு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்னென்ன எல்லாத்தையுமே போட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் ரெடி பண்ணி அது ஒரு ஆடிட்டர்கிட்ட கொடுத்து டிஎஸ்சிஆர் ஃபார்ம் டிஎஸ்சிஆர் அது மீன் செக் பண்ண சொல்லி அவங்ககிட்ட வந்து ஒரு சீல் வாங்கி வச்சுக்கோங்க ப்ளஸ் வந்து அந்த ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்டில் எஸ்டிமேஷனில் என்னென்ன டீட்டெயில்லாம் கொடுத்துருக்கீங்களோ ஐ மீன் மிஷினரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் போட்டிருக்கீங்க இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு கொட்டேஷன் வாங்கி வச்சுக்கோங்க இதில் ரெண்டு விதமாக இருக்குது உங்களுக்கு வந்து இப்போ வந்து உங்ககிட்ட இடம் இருக்குது நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு பிளான்ட் மாரி வச்சுருக்கீங்க அதில் வந்து மிஷின் மட்டும் போட்டு ரன் பண்ண போகிறீங்க இல்லை வேறு எதாவது பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு வந்து வேணாம் எனக்கு வந்து இடத்துக்கெலாம் காசு தேவையில்லை இடத்துக்கெலாம் சப்சிடி தேவையில்லை அதுக்கெலாம் லோன் தேவையில்லை நினச்சிங்கன்னா இதை வந்து ஸ்கிப் பண்ணிங்க இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த கொட்டேஷன் ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இதெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணிங்க இதுவும் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து இந்த ரெண்டு டாக்குமெண்ட் கொடுக்கணும் கொட்டேஷன் ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இடத்த கட்ட போகிறதுக்கு எவ்வளோ கொட்டேஷன் ஆக காஸ்ட் காஸ்ட் ஆக போகுது ப்ளஸ் வந்து அதுக்கான பிளான் கண்டிப்பாக இந்த பிளான் இருக்கணும் பிளானில் வந்து எதாவது பில்டர்ஸோட சிக்னேச்சர் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஆத்தரைஸ்டு சிக்னேச்சர் ப்ளஸ் ரெண்டல் அண்ட் லீஸ் அக்ரிமெண்ட் இது வந்து மஸ்ட்டு இது இது வந்து கண்டிப்பாக போட்டுருங்க வச்சுக்கோங்க அப்புறம் வந்து டிகிரி சர்டிஃபிகேட் இல்லை டிப்ளமா ஐடிஐ இதை ட்ரைனிங் முடிச்சிருக்கீங்கன்னா இந்த எந்த சர்டிஃபிகேட் தான் அந்த சர்டிஃபிகேட் வச்சுக்கோங்க ஆதார் கார்டு பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ இதுதான் மெயினாக உங்களுக்கு தேவைப்பட போகிறது இது எல்லாத்தையுமே வந்து ஸ்கேன் பண்ணிக்கோங்க ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் டூ ஹண்ட்ரட் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேபி இந்த ஃபா இந்த சைஸ்குள்ளே எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது ரொம்ப மஸ்ட்டு ஏன்னா அந்த ஆன்லைனில் வந்து சப்போர்ட் பண்ணாது அந்த நேரத்தில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் இது எல்லாத்தையுமே அந்த ஃபார்மேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ வந்து ஜேபே ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும் இது எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு நான் எப்படி ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணணும் அந்த வெப்சைட்டில் போய் காமிச்சேன் தெரியுமா ஃபஸ்ட்டு போயிட்டு நம்ம வந்து நியூ நியூ லாகின் ஐ மீன் நியூ யூசரில் போயிட்டு அது லாகின் கொடுத்துட்டிங்கனா நியூ அப்ளிகேஷன் லாகின் கொடுத்தீங்கன்னா ப்ரொப்பர்டர்ஷிப்பாக இல்லை பார்ட்னர்ஷிப் ஏதாவது ஒன்று கொடுத்துட்டு உங்களோட ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் தான் ஃபில் பண்ண சொல்லும் நீங்கள் எங்கே வந்து இருக்கீங்க உங்கள் அட்ரஸ் என்ன உங்கள் மொபைல் நம்பர் என்ன குவாலிஃபிகேஷன் என்ன இதெல்லாம் ஃபில் பண்ணிவிட்டு அந்த டாக்குமெண்ட் அப்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் கேட்கும் ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் அதுவே ஒரு ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் கொடுக்கும் இது அப்லோட் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த ரெஃபரன்ஸ்
அப்படின்றதுக்கு அந்த ப்ராப்ளத்தை கிளியர் பண்ணோம்னா எல்லாமே வந்து ஆன்லைனில் தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க பட் இருந்தாலும் இதை வந்து இன்னொரு விஷயம் இன்னொரு இடத்துல போயிட்டு நீங்கள் பண்ணலாம் அது என்ன இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து இன்னொரு விதமாகவும் அப்ளை பண்ணலாம் நண்பர்களே அது எந்த விதமாக அப்ளை பண்ணலாம்னா வந்து நீங்கள் வந்து உங்கள் ஏரியாவில் இருக்க டிஸ்ட்ரிக் இண்டஸ்ட்ரியல் சென்டர் இது வந்து இப்போ வந்து ஆன்லைனில் பண்ணும்போது சில பல எரர்ஸ் வரும் நீங்கள் ஆன்லைன்லேயும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஆன்லைனில் பண்ணும்போது ஓகே ஆகிடுச்சுன்னா நோ ப்ராப்ளம் ப்ளஸ் வந்து ஓகே ஆகலை சில எரர் ஏதாவது காமிக்குதுனா என்ன பண்ணணும்னா வந்து உங்கள் ஏரியா நீங்கள் என்ன டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கீங்களோ அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெட்டில் வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் சென்டர் அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்க மாதிரி நண்பர்களே டிஸ்ட்ரிக்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் சென்டர் எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் இருக்கும் கலெக்டர் ஆஃபீஸ் பக்கத்தில் நியர்பையில் தான் இருக்கும் அங்கே கொண்டுன்னு போயிட்டு நீங்கள் வந்து அவங்கள போய் அப்ரோச் பண்ணுங்கள் அங்கே போயிட்டு நான் இந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அங்கே போய் யாரை மீட் பண்ணால் மெயின் அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர்னு இருப்பாங்க அது இனியர் ஸ்டாஃப் அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியரை டேரெக்டாக மீட் பண்ணிங்கன்னா நல்லது அங்கே போயிட்டு இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் பண்ண போகிறேன் நான் வந்து நீட் ஸ்கீமில் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்க வந்து இல்லை டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் கேட்பாங்க நான் ஆல்ரெடி சொன்ன தெரியுமா அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் தான் அவங்க கேட்பாங்க அதை வந்து நீங்கள் முன்னாடியே வந்து எடுத்துகிட்டு போயிடுங்க எப்படி எடுத்துகிட்டு போயிடுங்கன்னா இந்த பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் போட்டு சாஃப்ட் காப்பியாக எடுத்து வச்சுங்க அது மெயிலில் இருந்தாலும் ஓகே பென்ட்ரைவில் இருந்தாலும் ஓகே ப்ளஸ் அப்புறம் வந்து இந்த நான் சொன்ன எல்லா டாக்குமெண்ட்டையும் ஒரு ரெண்டு செட்டு ஜெராக்ஸ் எடுத்துகிட்டு போங்க இது வந்து அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் கொடுக்கணும் இதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அவங்க அவங்க வந்து என்ன அவங்களுக்கு வந்து நீட் ஸ்கீமை பற்றி தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு பேங்க்கில் வந்து நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லை இதுக்கப்புறம் தான் அப்ரோச் பண்ணணுமான்னு கேட்பாங்க அது வந்து நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா பண்ணியிருந்தேன்னு சொல்லுங்கள் இல்லைனா இல்லைன்னு சொல்லுங்கள் சொன்னதுக்கப்புறம் இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் கேட்பாங்க இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் கேட்பாங்க இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் கேட்டதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் ரெடியாக இருக்குன்னா ரெடியாக இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்களே உங்களை உட்கார வச்சு ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணுவாங்க அவங்க அப்ளை பண்ணும்போது ப்ராப்ளம்ஸ் ஏதாவது வந்துச்சுன்னா அது அவங்களே கிளியர் பண்ணிடுவாங்க அதனால் ப்ராப்ளம் கிடையாது நீங்கள் அங்கே போய் பார்த்த மாதிரியும் இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட் கிடைச்ச மாதிரியும் இருக்கும் ஏன்னா இதில் வந்து கொஞ்சம் ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து ஜாஸ்தி என்ன மாதிரினா பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அப்ளை பண்ணிட்டோன்னே அப்ளை பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த கன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் சப்மிஷன் டாக்குமெண்ட் அந்த கன்ஃபர்மேஷன் டாக்குமெண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க அந்த கன்ஃபர்மேஷன் டாக்குமெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும் இப்படி தான் இருக்கும் அந்த கன்ஃபர்மேஷன் டாக்குமெண்ட்ஸ் இல்லை வந்து நான் இதை ஹைட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா இது வேறு ஒரு ஃப்ரெண்டோட டாக்குமெண்ட் இது அதனால் அது காமிக்க முடியாது இல்லை வந்து நான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட்டு லேண்டு லேண்டு வாங்க போகிறது இல்லை லேண்ட் ஆல்ரெடி இருக்குது அதனால் வந்து அது வந்து ஜீரோவில் வந்துடுது இதெல்லாம் நீங்கள் என்ட்ரி பண்ண வேண்டியது பில்டிங்க்கு பில்டிங்க்கு எவ்வளோ தேவைப்படுதோ அது போட்டிங்கன்னா ஓகே ப்ளஸ் மிஷினரி எவ்வளோ ஆக போகுது மார்ஜின் மணி ஃபார் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஒரு மா உங்களுக்கு வந்து அந்த பிஸ்னஸை ரன் பண்ணுறதுக்கு இத்தனை நாளைக்கு வந்து எனக்கு இவ்வளோ காஸ்ட் தேவைப்படுது அதையும் போட்டுக்குங்க ஆப்ரேட்டிவ் எக்ஸ்பென்சஸ் அதையும் போட்டுக்குங்க இது எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா ஓனர் கான்ட்ரிபியூஷன் உங்களுக்கு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து அதுவே வந்து போட்டுரும் ஐ மீன் ஆட்டோமெட்டிக்காக மிஷினரி அண்ட் ஆட்டோமெட்டிக்காக வந்து இதுவே ஃபீட் ஆகிடும் ஃபீட் ஆகிடுனா நம்ம இந்த ஸ்கீம் பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் வந்து உங்கள் கையில் வச்சுருக்கணும் ஓவரால் ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட்டில் அது வந்து நம்ம பேங்கில் பேசி நம்மளும் வந்து வாங்கிக்கலாம் ப்ளஸ் செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் லோன் அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபீட் ஆகிடும் கவர்மெண்ட் சப்சிடி எவ்வளோ எவ்வளோ வருது இதுதான் உங்கள் அப்படின்னு போட்டு மிஷினரிக்கு எவ்வளோ வரப்போகுது பில்டிங்க்கு எவ்வளோ வரப்போகுது மெயினாக உங்கள் பில்டிங்க்கும் மிஷினரிக்கு மட்டும்தான் கொடுப்பாங்க ரன்னிங் காஸ்ட்டுக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க இதை போட்டு மெயினாக அவங்க மிஷினரிக்கும் பில்டிங்க்கும் மட்டும்தான் கொடுப்பாங்க ரன்னிங் காஸ்ட்டுக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க இதை போட்டதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இது வருது பார்த்திங்கனா இதுதான் சப்சிடி வேல்யூ மொத்தமான ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸு கொடுக்குற சப்சிடி பார்த்திங்கன்னா எயிட் பாயிண்ட் டூ லேக்ஸ் இந்த சப்சிடி உங்களுக்கு வந்து போட்டு இதோ இந்த மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகிட்டு அவங்க போட்டு கொடுத்துருவாங்க இல்லை நீங்கள் சைன் போட்டு இது வந்து மூணு அப்ளிகேஷன் இது மாரி மூணு ஜெராக்ஸ் போட்டு அவங்க சைன் போட்டு சைன் போட்டதுக்கப்புறமா என்னென்னா வந்து நீங்கள் வந்து அந்த டாக்குமெண்ட்டு வந்து ரெண்டு செட்டு ஜெராக்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்துருக்கீங்களா அந்த ரெண்டு செட்டு ஜெராக்ஸ் தான் இந்த அப்ளிகேஷன் வச்சு நீங்கள் சைன் போட்டு இதை எடுத்து அவங்கக்கிட்ட அப்படியே இந்த அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் இருக்காருனா அவங்ககிட்ட நீங்கள் கொடுத்துடணும் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அவங்க
இதை இந்தமாரி டாக்குமெண்ட்லாம் ரெக்கமெண்டேஷன் லெட்டர் ஒன்று ரெடி பண்ணி அந்த லெட்டரை வந்து பேங்க்கு கொண்டு பேங்க்கு அனுப்புவாங்க என்னென்னா வந்து இவர் வந்து இந்த தொழில் பண்ணலான்னு இருக்கார் இதுக்கு வந்து இன்டர்வியூவில் செலக்ட் ஆகியிருக்கார் நாங்கள் வந்து இவரை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோம் இதுக்கு வந்து இவர் இந்த தொழில் பண்ணுறதுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து இவ்வளோ சப்சிடி நாங்கள் கொடுக்க போகிறோம் நீங்கள் இதுக்காக லோன் ப்ரொவைட் பண்ணணும் இந்த டாக்குமெண்ட்டை கன்சிடர் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு பேங்க்கு நீங்கள் எந்த பேங்க் சொல்கிறீங்களோ அந்த பேங்க்குக்கு அனுப்புவாங்க அந்த பேங்க்குக்கு போனதுக்கப்புறம் அங்கே வந்து நீங்கள் போய் பேசணும் மெயினாக வந்து ஒரு சில பேங்க் வந்து சீக்கிரமாக கொடுத்துருவாங்க மோஸ்ட்லி வந்து கவர்மெண்ட் ரிலேட்டட் கவர்மெண்ட் பேங்க்ஸ் வந்து கொடுக்கறதுக்கு கொஞ்சம் டிலே பண்ணுறாங்க அது என்ன காரணம்னு எனக்கு தெரியல ப்ரைவேட் செக்டர் பேங்க்கில் மோஸ்ட்லி கிடச்சிது கொலாட்ரல் எல்லாமே ப்ரைவேட் செக்டர் பேங்க்கில் வந்து நிறைய பேர் கொடுத்துட்றாங்க கொலாட்ரல்லாம் நான் பார்த்தீங்கன்னா அடமானம் நீங்கள் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து இதுக்கு வந்து அடமானம் வாங்கலாம் கட்டாயமாக வாங்கணும்லாம் நான் அடமானம் சொல்லலை பட் வாங்கலாம்னு இருக்குது நீட் ஸ்கீம்லாம் அடமானம் வந்து பேங்க்கு வாங்கலாம் ஏதாவது லேண்டாக வச்சுக்கலாம் என்ன நீங்கள் அடமானம் கொடுக்குறீங்களோ ஓகே பட் கவர்மெண்ட் ரிலேட்டட் பேங்க் ஐ மீன் பப்ளிக் செக்டர் பேங்க் கவர்மெண்ட் பேங்க்ஸில் வந்து கண்டிப்பாக அடமானம் நிறைய இடத்துல கேட்குறாங்க ஸோ நீங்கள் மோஸ்ட்லி வந்து ப்ரைவேட் பேங்க்கை வந்து அப்ரோச் பண்ண பாருங்கள் இல்லை கவர்மெண்ட் பேங்க்கில் உங்களுக்கு அக்கௌண்ட் இருக்குது நல்லா தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கவர்மெண்ட் பேங்க்கும் அப்லோட் பண்ணலாம் அப்ரோச் பண்ணலாம் ப்ளஸ் வந்து யா நீங்கள் வந்து ப்ரைவேட் செக்டர் பேங்க் இல்லை கவர்மெண்ட் பேங்க் அப்ரோச் பண்ணி அங்கே அந்த டாக்குமெண்ட் போனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு லோன் கொடுக்குறாங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு சீல் போட்டு அக்செப்ட் அக்செப்டன்ஸ் போட்டு லெட்டரை கொடுத்து டிக் ஆஃபீஸ்க்கு அனுப்புவாங்க ஐ மீன் டிஸ்ட்ரிக்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் சென்டர் ஆஃபீஸ்க்கு வந்து அனுப்புவாங்க அங்கே போனதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அது மூ எல்லா ஒர்க்குமே கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் ஒர்க்கு மட்டும் தான் இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் டேஸ் உங்களை வந்து ஒரு ட்ரைனிங் அனுப்புவாங்க அந்த இடிபி ட்ரைனிங் ஒரு ட்ரைனிங் நம்ம போட்டிருந்தாங்க தெரியுமா அந்த ஆன்லைன் அப்ளை பண்ண முடியும் நோன் கூட கொடுத்தீங்களே அந்த ட்ரைனிங்க்கு அனுப்புவாங்க அந்த ட்ரைனிங் வந்து ஃபிஃப்டீன் டேஸ் போகும் அது என்ன ரிலேட்டட் ட்ரைனிங் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு ஆண்டர்பிரனர்ஷிப்புக்காக ட்ரைனிங் இதில் வந்து நீங்கள் பண்ண போகிற பிஸ்னஸ்க்காகலாம் ட்ரைனிங் கொடுக்க மாட்டாங்க ஒரு ஆண்டர்பிரனர் எப்படி இருக்கணும் ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் எப்படி இருக்கணும் அவங்க எப்படிலாம் வந்து பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணணும் எப்போ எந்தெந்த நேரத்தில் வந்து ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா அவங்க வந்து எப்படி ஃபேஸ் பண்ணணும் அதுமாரி ஒரு பக்காவான ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க அந்த ட்ரைனிங் வந்து கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து ஒரு பெஸ்ட் ட்ரைனிங் சொல்லுவேன் நான் அந்த ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணிவிட்டு வந்ததுக்கப்புறமா வந்து பேங்க்லேருந்து லோன் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க நீங்கள் வந்து உங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கு மிஷினரி பை பண்ணுறது எல்லாமே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நீங்கள் ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணிவிட்டு வந்த உடனே உங்களுக்கு வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சப்சிடி இப்போ எட்டு லட்சம் போட்டிருக்கா அதில் நாலு லட்ச ரூபா வந்து உங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து க்ரெடிட் ஆகிடும் ப்ளஸ் இது எல்லாத்தையும் ஸ்டார்ட் பண்ணி பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு த்ரீ மந்த் ரன் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்கள் பிளான்ட் வந்து விசிட் பண்ணிவிட்டு மீதி இருக்க ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் சப்சிடியை வந்து கொடுத்துருவாங்க இதுதான் நண்பர்களே நீட்ஸோட ஃபுல் டீட்டெயில் இப்படி தான் வந்து நம்ம நீட்ஸ் ப்ராசஸ் பண்ணோம் ப்ராசஸிங் டைம் எப்படி பார்த்தாலும் பேங்க் சைடில் வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் டிலே பண்ணாமல் தாங்க ப்ராசஸிங் டைம் மேக்ஸிமம் ஒன் ஆஃப் மந்த்துக்குள்ளே எல்லாமே முடிஞ்சிடும் நீங்கள் உங்கள் கையில் வந்து லோனை வாங்கிக்கலாம் வித் சப்சிடியோட வாங்கலாம் ஏன்னா வந்து இது வந்து நம்ம சப்சிடியோட கவர்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க அதனால் வந்து இதை வந்து நல்லா யூஸ் பண்ணிங்க மக்களே ஸோ இது சம்மந்தப்பட்ட ஏதாவது டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுதுன்னா நீங்கள் எனக்கு வந்து கமெண்ட் பண்ணலாம் மெயில் பண்ணலாம் ஸோ உங்களோட சப்போர்ட் எங்களுக்கு நிறைய தேவைப்படுது கண்டிப்பாக வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லிக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்